Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Bitte? Wer von diesem unzuverlässigen Gesocks hat euch erlaubt, mir eine Aufwartung zu machen? Nun? Na, sagt es doch gleich. Fast möchte ich sagen, ihr kommt wie gerufen, wenn so etwas meiner würdig wäre. Ist es aber nicht. Wisst ihr warum? Ich bin Antoinette Boddenbrook. Versteht ihr? Mein Familienname ist Boddenbrook. Das bedeutet, dass ich aus keinem geringen Hause komme. Lasst euch das gesagt sein. Ich regiere über diese Burg und mein Land. Kurz, alles hier gehört mir. Bevor ihr euch also anschickt, euer frivoles Mundwerk nochmals zu öffnen, solltet ihr bedenken, mit wem ihr es zu tun habt. Gleichviel, kommen wir zum Geschäftlichen. Gewiss wollt ihr wissen, worum es sich bei der anspruchsvollen Aufgabe handelt, die ich verkünden ließ. Unweit von hier, auf meinem schönen Land, hat sich eine Gruppe von Räubern und Banditen niedergelassen. Lumpen und Gauner, mehr nicht. Allesamt Geschmeiß, ja, ja, Geschmeiß. Schlimmer noch als der gewöhnliche Pöbel, als das Volk. Diese Banditen schaden meinem Ruf aufs Äußerste. Das kann ich mir nicht länger bieten lassen. Eine Boddenbrug lässt sich nie etwas bieten. Ich will, dass dieses Räubernest ausgeräuchert wird. Vollkommen. Ach. Ich echauffiere mich schon wieder viel zu viel. Belassen wir es dabei. Die anderen Kämpfer müssten draußen vor der Burg sein. Dort machen sie wenigstens nur das Trottoir schmutzig. Ein gewisser Handor wird den Angriff anführen. Ihr sprecht besser mit ihm. Ich möchte mich ungern mit Schlachtplänen abgeben. Über eine Entlohnung reden wir, wenn ihr zurück seid und Erfolg hattet. Wohl an denn. Enttäuscht mich nicht. Ihr könnt jetzt gehen. Ja, was kann ich für euch tun? Hm, was haben wir denn da? Einen Dolch aus meiner Schmiede. Ja, ganz bestimmt. Ich erinnere mich, dass ich ihn eigenhändig angefertigt habe. Nun, er war für die fürstliche Familie bestimmt gewesen. Aber die hat ihn nie bekommen, weil er mir damals gestohlen wurde. Ich hätte nie gedacht, ihn noch mal wiederzusehen. Nun... Aber jetzt hätte ich ihn natürlich gerne zurück. Was haltet ihr von einem Tausch? Verkaufen könnt ihr diesen Dolch ohnehin nicht. Jeder Händler würde ihn für Diebesgut halten, denn so etwas Feines besitzen nur Fürsten und Könige. Wenn ihr mir also den Dolch zurückgebt, dann schenke ich euch einen anderen aus meiner Schmiede. Und zwar einen, mit dem man wirklich kämpfen kann. Und wenn ihr wollt, erzähle ich euch auch noch, wie ich diesen Dolch damals verloren habe. Ausgezeichnet. Nun, es war folgendermaßen damals. Ich weiß, dass ein Kind in mir gestohlen hatte. Ein ziemlich junges sogar noch. Kleines Balk. Pah. Es saß immer da drüben, bei den Holzscheiten und beobachtete mich beim Schmieden. 
Zu der Zeit lagerten einige Söldner vor der Burg. Das Kind war mit ihnen gekommen. Nun, ihr wisst schon, das war, als sich Taranor gerade von Baratheon losgesagt und sein eigenes kleines Reich errichtet hatte. Überall im Land gab es Kämpfe, das Mittelreich gegen das Nordreich und mittendrin allerlei Söldner und Abenteurer. Ganz besonders schlimm war es am Totenpass, nicht weit weg von hier. Dieses kleine Dorf dort, Ledur, kann ein Lied davon singen. Komplett niedergebrannt haben sie's. Fast alle Bewohner sind gestorben. Die wenigen Überlebenden trafen dann zusammen mit einigen Söldnern hier ein. Das Kind war bei ihnen, hatte wohl seine Eltern verloren. Den Rest kennt ihr ja schon. Es hat den Dolch mitgenommen und mir damit ziemliche Scherereien eingebrockt. Der alte Herr Boddenbrook war sehr, sehr zornig. Das kann ich euch sagen. Dagegen ist seine kleine Göre ein sanftes Kätzchen. Nun, lassen wir das. Danke, dass ihr die Klinge zurückgebracht habt. Diesen Dolch hier gebe ich euch als Finderlohn. Lebt wohl. Wart ihr etwa bei Madame Boddenbrunk und habt euch für diese Aufgabe gemeldet? Ausgezeichnet, dann haben wir jetzt genügend Kämpfer. Jemanden wie euch brauchten wir noch und das ist nicht einmal ironisch gemeint. Die Lage ist folgende. Die Banditen haben ein Vor errichtet und können sich daher gut verteidigen. Unser Angriff wird deshalb von zwei Seiten gleichzeitig erfolgen. Dafür teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine führe ich, die andere Theophilie. Ihr werdet mit ihm mitgehen. Ich leite eine Attacke von vorne, während Theophil und seine Männer das Vor von hinten stürmen, um die Banditen in die Zange zu nehmen. Das ist simpel, dürfte aber genügen, um erfolgreich zu sein. Wir gehen erst einmal zusammen in Richtung des Räubernests. Kurz davor werden wir uns dann trennen und unsere Positionen beziehen. Ihr seht aus, als ob man sich auf euch verlassen kann. Deshalb gebe ich euch das Horn, mit dem wir zum Angriff blasen werden. Wenn beide Gruppen in Stellung sind, geht ihr das Hornsignal und wir können gemeinsam losstürmen. Wisst ihr, ich möchte das Horn nur ungern diesem Theophil geben. Er ist ein wenig nervös, scheint es mir. Ihr seid von ruhigerer Natur. In der Truhe dort werdet ihr noch einige Tränke finden, falls ihr welche braucht. Können wir aufbrechen? Oder habt ihr vorher noch eine Kleinigkeit zu erledigen? Das ist ein Wort. Folgt uns einfach. Wir wissen, wo sich das vorbefindet. Da wären wir. An dieser Stelle trennen wir uns. Wie ich schon sagte, werdet ihr mit Theophils Gruppe mitgehen und zu gegebener Zeit zum Angriff blasen. Ich zähle auf euch. Viel Glück und bleibt standhaft. Kommt einfach mit. Wenn ihr uns folgt, werdet ihr euch auch nicht verlaufen. Da 
sind wir. Ihr solltet jetzt ins Horn blasen, damit Hantor weiß, wann er anzugreifen hat. Tut es einfach. Was macht ihr denn hier? Was? Wie bitte? Was sagt ihr? Er ist übergelaufen? Etwa mit all seinen Männern? Verdammter Mist! Hört zu, ihr müsst ihn so schnell wie möglich erledigen. Bestimmt ist auch er irgendein Banditenanführer. Und wenn er stirbt, wird das ihren Mut schnell schwinden lassen. Das schon alles? Ah! 
Das wird sie verunsichert haben. Kommt jetzt, wir werden uns zusammen den Räuberhauptmann vornehmen. Er hat sich mit Sicherheit in die große Hütte verkrochen. Die Türen sind verschlossen, aber wenn Theophil zu den Banditen gehört, besitzt er vielleicht auch einen Schlüssel.